بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی میڈیا اور میں ہوں عامر حبیب ناظرین سب لوگ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہر وقت بے چین ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی اصلاح کے لیے رضامند نہیں ہوتے اس سے وہ بند گلی میں پھنس کر رہ جاتے ہیں جو شخص خود اپنی اصلاح سے نہیں ہچکی چاہتا وہ اس مقصد کی تکمیل میں کبھی ناکام نہیں رہتا جس پر اس کا دل قائم ہے ایک غریب اور خستہ حال آدمی اس بات کے لیے بے حد بے چین ہے کہ اس کے اپنے اور گھر کے حالات بہتر ہوں اس کے باوجود وہ تمام وقت کام سے کتراتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے آنر کو دھوکہ دینے میں اس لیے حق بجانب ہے کہ اسے تنخواہ صحیح نہیں دی جاتی ایسا آدمی ان اصولوں کی سادہ بنیاد کو نہیں سمجھتا جو حقیقی خوشحالی کی بنیاد ہے وہ اپنی خراب حالت سے باہر نکلنے کے لیے مکمل طور پر انفٹ ہے بلکہ وہ اپنی عادت پر انصار کر کے مزید خراب حالت میں گر رہا ہے کیونکہ وہ کاہلی دھوکے بازی اور بزدلانہ خیالات اور طرز عمل کے ساتھ وابستگی جاری رکھتا ہے ایک امیر آدمی پرخوری کے باعث کسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہے وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی رقوم خرچ کرتا ہے لیکن وہ پرخوری کی خواہش سے چھٹکارا پانے کے لیے تیار نہیں وہ اپنی خواہش کی تکمیل جاری رکھنا چاہتا ہے اور صحت یابی بھی چاہتا ہے ایسا آدمی صحت حاصل کرنے کے لحاظ سے قطعی طور پر انفٹ ہے کیونکہ اس نے صحت مندانہ زندگی کا پہلا اصول ہی ابھی نہیں سیکھا ایک تاجر کی مثال ہے جو اپنے مزدوروں کو جائز تنخواہ سے محروم رکھنے کے لیے ناجائز ہتھ کھنڈے استعمال کرتا ہے اور زیادہ منافع کی امید میں اپنے کارکنوں کی تنخواہیں کٹھا دیتا ہے ایسا آدمی خوشحالی حاصل نہیں کر سکتا جب وہ خود کو امارت اور شہرت کے اعتبار سے دیوالیا پاتا ہے تو وہ حالات کو مرد الزام ٹھہراتا ہے بغیر اس بات سے آگاہ ہوئے کہ وہ اپنی حالت کا خود ہی ذمہ دار ہے یہاں تین مثالیں یہ واضح کرنے کے لیے دی گئی ہیں کہ آدمی اپنے حالات پیدا کرنے کا خود ذمہ دار ہے وہ غیر شعوری طور پر اس کا اکثر خود ہی باعث بنتا ہے ایک اچھے مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی کارکردگی کو ایسے خیالات اور خواہشات کے ذریعے مسلسل خراب کر رہا ہوتا ہے جو اس کے مقصد کے ساتھ ممکنہ حد تک مطابقت اختیار نہیں کر سکتی پھر خیال کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں اور ہر فرد سے دوسرے میں خوشی کی شرائط اس حد تک مختلف ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کی صحیح داخلی صورتحال کا دوسرے فرد کو صرف خارجی حالات سے اندازہ نہیں ہو سکتا ایک آدمی بعض پہلوؤں سے دیانہ دار ہو لیکن ممکن ہے وہ محرومی اور غربت کا شکار ہو اور ایک آدمی بعض اعتبار سے بد دیانت ہو ممکن ہے وہ پھر بھی دولت مند ہو لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ایک آدمی اس لیے ناکام ہے کہ وہ دیانت دار ہے اور دوسرا اس لیے کامیاب ہے کہ وہ ایک خاص پہلو سے بد دیانت ہے ایک سطحی بات ہے ضروری نہیں کہ بدیانت آدمی مکمل طور پر کرپٹ ہو اور دیانت دار آدمی مکمل طور پر سراپا خیر ہو ایک بدیانت آدمی میں ہو سکتا ہے کچھ خوبیاں ہوں جو دوسروں میں نہ ہوں اسی طرح دیانت دار میں کچھ ایسی خامیاں ہوں جو دوسروں میں ناپید ہوں چاہے ایک ایماندار آدمی اپنے دیانت دارانہ خیالات اور اقدامات کے اچھے پھل کھاتا ہے تاہم وہ اپنے اوپر وہ مسائب بھی لاتا ہے جو اس کے برے پہلو پیدا کرتے ہیں اسی طرح ایک بدیانت شخص اپنے اوپر مسائب کے علاوہ اپنی خوشیوں کو بھی اپنے بعض اچھے پہلوؤں کے باعث حاصل کر لیتا ہے ناظرین سوال یہ ہے کہ ہم اکثر بنا سوچے سمجھے جسٹ ظاہری صورتحال دیکھ کر کسی کے متعلق اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں کیا یہ درست ہے اور دوسرا سوال یہ کہ جب آپ کسی دیانت دار شخص کو مصیبتوں میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ اس کے متعلق اپنی رائے کیا رکھتے ہیں اس کہانی سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا